그런데 특이점이 있다. 지금 이렇게 아름다운 장소에서 열심히 찍어주시는 이 파리스냅. 이걸 우리는 무료로 찍고 있다. 우리는 파리 스냅을 찍으러 에페리 보이는 트로카데로 광장에 도착했다. 찍고 싶은 거다 찍어도 돼요. 아무도 우리 신이 안 써서. 콘솔을 찍어줄 때는 우리 짐을 네. 가벼운 짐을 찍어도 돼요. 솔직히 제가 최근에 한번 찍다가 너무 많이 찍어요. 아 진짜요? 순이 가방에 손 넣다가 저한테 걸려가지고. 음. 없는 데서 더 조심해야 돼서. 그럼 두 번씩으로 먼저 찍을게요. 짜잔. 아, 그림이야 그림. 믿을 수 없이 아름다웠던 에펠탑. 이 배경으로 커플 스냅을 찍는다니. 완전 자연스럽다. 그러니까 너 진짜 잘해라. 자연스럽게 잘하라고. 그래서 이렇게 웃고 응. 이 그림자 같은 모양이 너무 예뻐. 응, 잘 나오겠다. 살 빼서 다시 한번 보겠습니다. 전이 와우. 넷플릭스 365 <웃음> 업계 없었으면 저분 사진 못 찍을 것 같아. 언니 미쳤다. 어 너무 잘 어울린다. 이두분 그치? 아 되고 있는 거예요? 되고 있다, 되고 있다. 자기가 찍어. 어 어떻게 어, 이게 근데 어떻게 보는 거야? 잘 찍어 드려. 형 맞추기가 굉장히 어렵네 이거. 살짝 껴 볼까요? 이거 신기하다. 많이들 그럽니다. 괜찮아요. 지금 잠시 찍어주시는 다른 커플 분들과 우리 커플 이렇게 두 쌍이 한 팀이 되어 한 시간 동안 에펠과 생강 주변을 배경으로 스냅 사진을 찍었다. 커플 사진도 찍고 이렇게 독 사진도 찍고. 어려워. 이번엔 제곱이 차례. 좋다 예쁘다 날씨가 너무 좋아요 이런 날 별로 없어 다른 포인트로 이동을 한다 그런데 특이점이 있다 지금 이렇게 아름다운 장소에서 열심히 찍어주시는 이 파리 스냅 이걸 우리는 무료로 찍고 있다 돈한푼 내지 않고 어떻게 이럴 수 있냐고? 글쎄 기다려봐. 잘 찍으신다. 음. 우리 확대는 저만 저만 할 거야 아마. 저랑 받는 분. 어디가? 파리가. 파리 파게트. 조심 조심. 발 아프지. 끝나면 가라 진짜. 아니 잘 찍어 주시는 것 같아. 완전. 파리 스냅 무료로 찍는 방법. 첫 번째 방법. 사진 작가님들이 개인 스냅 업체를 시작하려면. 고객들에게 보여줄 샘플 사진이 필요하기 때문에 포트폴리오가 필요하다. 그래서 사진 모델들을 모집하는 경우가 있다. 그건 보통 무료로 모집한다. 그렇기 때문에 여행 가는 일정과 맞다면 지원을 해볼 수 있다. 나는 여행 전 혹시나 있을까 검색을 해보았으나 아쉽게도 일정이 맞지는 않아서 이 방법을 이용하지는 못했다. 그렇다면 우리는 어떻게 무료로 찍게 되었을까? 또 다른 포인트로 이동을 한다. 이번에는 에펠탑이 가까이 보이는 생강 아래로 내려간다. 예쁘다. 닮으셨다, 그지? 진짜. <웃음> <웃음> 아니 아니. 파리 스냅 무료로 찍는 방법. 두 번째 방법. 지금 내가 찍고 있는 방법이다. 나는 우연히 검색을 하다가 무료 파리 스냅이라는 카페 게시글을 발견했다. 카페 이름은 프랑스 프렌즈 파리 여행. 파리 여행과 카페 활성화를 위해서 카페 운영진들과 지금 찍고 계시는 임기런 작가님께서. 프로젝트성으로 진행하시는 무료 스냅 이벤트였다. 카페에 신청을 하고 스냅 촬영 후 카페의 양질의 파리 여행 후기를 올리기만 하면 되는 아주 간단한 이벤트였다. 그렇다면 안할 이유가 없잖아. 그래서 바로 신청을 했지. 파리는 소매치기나 난민이 많은 도시라서 삼각대를 피고 사진을 찍는 것이 위험하기 때문에 
둘의 모습을 담고 싶을 땐 스냅을 이용하는 것이 추억을 담는 데더 안전하다. 그래서 사람들은 유럽 여행을 할땐 스냅을 많이 이용하는 편이다. 또 장소를 옮긴다. 사실 무료라서 그랬는지 몰라도 별 기대는 하지 않았는데 너무 멋진 사진을 찍어주셔서 놀랐다. 영화 인셉션 촬영지로 유명한 비르이칸 다리. 이곳에서도 에펠이 보인다. 이 다리는 자전거 길이라 자전거가 지나가지 않을 때를 틈타 빠르게 사진을 찍어야 했다. 우리가 지금 영화 속이 장소에 손을 잡고 서 있다니. 오늘의 마지막 촬영지 이제는 조금 포즈가 익숙해졌다 이렇게 우리는 사진작가님의 열정적인 리드에 맞춰 한 시간 동안 에펠 주변의 멋진 포인트들을 옮겨다니며 아름다운 배경으로 우리의 모습을 사진으로 담았다 땡큐 다리 흔들린다 오. 오. 훗날 시간이 지난 후이 사진을 보면 우리는 어떤 생각을 하게 될까? 지금 파리에서 보내고 있는 이 시간은 우리에게 어떤 기억이 될까? 지금 서로에게 가지고 있는 이 마음이 과연 나중에도 같은 마음일까? 혹시나 변하게 되면 어떡하지? 하지만 아직은 그런 걸 생각할 때가 아니다. 지금 함께 있어서 둘이기 때문에 너무 행복하기 때문이다. 나중에도 지금 이 순간을 기억하며 행복했던 이때를 떠올리며 살아가고 싶다. 오래오래 다음 이야기 다음 편에 계속 